د بیت المقدس په تړاو د امریکا له پریکړې سره د افغان حکومت او سیاسینو مخالفت د دعوت اسلامی او یو شمیر نورو ګوندونو لخوا د ملي یووالي حکومت په سیاستونو تندې نیوکې او د ټرامپ وروستۍ پریکړې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي دي قدر من لدون کو سلام دا کابل نیوز دده ساعت کورانه یو او بحرانه یو خبرنو تا خرق لاست نن پند شمبا دی دیار لسا و شپک نوی کال دا لنده میاشت شپاره سمنه تا دا چه دروان میلادی کال دا دسمبر میاشت لومه نیتی سر برابره دا و سمپوره خبرنه دا بیت المقدس پتراو دا ترامپ روسته پریکره دا افغان حکومت دا سیاسی جریانونو او خلکو لجدی غبرگون سر مخ شوی دا افغان حکومت دیو اعلامی پا خبرولو سره در ترامپ لپریکلی سره مخالفت خودلی او ویلی دی افغانستان دی وقت پلواک دولت پا تراو در فلسطینیانو در برحق غختونو در تامین غختون کهیده بلخوا پا خوانی ولس مشر حامد کرزی سیاسی گندونو پا خوانه و جهادی مشرانو او آمو افغانانو هم در ترامپ روسته پریکل غندلی او ویلی دی چه دا کار با در امریکا او اسرائیلو لپاره با دی پایلی ولری ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو د تمې خلاف بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپېژنده یا د پریکړې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پاره ولې دي افغانستان هم د یو اسلامي هېواد په توګه د دولت او ملت په کچه د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په اړه له دې پریکړې سره مخالفت کړی او هغه یې په شدت سره غندلې ده د ملي یووالي حکومت په دې تړاو خپل کړې اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه ورته د منلو ده او په دې برخه کې د فلسطینیانو له حق څخه دفاع کړې ده د ترامپ تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمن کېدو لامل شوی دا پریکړه په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخ کوي ځکه د فلسطین له ګډون او خپل واک دولت له حل لارې پرته هر یو اړخیز اقدام مثبته پایله او دایمي حل لار نه لري د ملي یووالي حکومت د یو خپل واک دولت په تړاو د فلسطینیانو د برحق غوښتنو د تامین غوښتونکی دی او د بیت المقدس موقعیت باید د بین المللي قوانینو د ملګرو ملتونو د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ تثبیت شي په خوانې ولسمشر حامد کرزی هم د امریکا یا د پریکړه د اندېښنې وړ بللی او دا کار یې د ټولو نړیوالو منل شوو اصولو خلاف عمل بللی دی د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندل د ملګر ملتونو د ټولو قطنامو خلاف پریکړه ده پرته له شکه چې د نړۍ د مسلمانانو احساسات پارولی شي او نه یوازې دا چې په منځني ختیځ کې د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی بلکې په سیمه کې به د نامنیو د تشدید لامل وګرځي په همدې ترڅ کې د حکومت اجرایي رئیس هم د ارګ له اعلامیې ننګه کوي او وای افغان حکومت په دې برخه کې د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی مجراهای دیپلوماتیک نظر خود شریک ساختیم تشویش های خود شریک ساختیم و موقف خود واضح ساختیم که افغانستان با همچی یک تصمیم موافق بوده نمیتنه مسئله بیت المقدس به ایسی قبل اول مسلمانان جهان و مسئله فلسطین نه تنها بایسی مسئله یک ملت با عنوان حقشان برای داشتن یک دولت مستقل نه تنها بایسی از این مسئله مطرح است بلکه یک مسئله است که ارتباط به صلح جهانی داره و فیصله های بین المللی داره بل خوب خوانی جهادی مشران او سیاسی گندونه وی چې د امریکا دغه پریکړه به د یو لوی بحران د رامنځته کېدو لامل وګرځي په خوانی جهادی مشران عبدالرب رسول سیاف او حضرت صبغت الله مجددی وی چې امریکا باید زیر تر زیر خپل پریکړه بیرته واخلي اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد برسمیت شناختن قدس به حیث پای تخت اسرائیل من بگم یک اشتباه بسیار بزرگ و جبران ناپذیر بود در جای مقدس و بیت مقدس ما مردم ملوث نمی خواهیم که در داخل حکومت افغانستان ملت افغانستان مردم افغانستان همه به اتفاق آرا رد می کنند که بیت مقدس هیچگاه پای تخت حکومت اسرائیل شده نمی تواند سلی اخیری که صورت گرفته ما خواه حق حاکمیت فلسطین را به عنوان یک حق 
بلا نزا و بلا منازعه به رسمیت میشناسیم و امیدوار هستیم که حرکت هایی که بیشتر صلح که قرار بود به وجود به وسالیان متمادیز در موردش بس میشه خدشدار بسازه و یا حیثیت مردم فلسطین را خدشدار بسازه مخالف از وستیم ده بیت المقدس په اړه په افغانستان کې د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه د غبرګونونه داسې محل دي چې له دې پریکړې سره د نړۍ ډېرو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو هم په کلکه مخالفت ښودلی او د امریکا دغه کار یې د نویو بحرانونو د زېږېدو پیلامه بللې ده د دعوت اسلامي ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف د ملي یووالي حکومت په سیاستونو جدي نیوکې وکړي سیاف چې د خپل ګوند په یوه غونډه کې خبرې کولې وای حکومت د خلکو او سیاسي ګوندونو غږ ته غوږ نه نیسي ټاکنو ته یې چمتووالی نه دی نیولی او دارنګه په دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی دی نوموړی دارنګه وایي چې جګړه د افغانستان د ستونزې حل نه ده او باید خکی لوري د سولې لپاره جدي کار وکړي په دې ناسته کې د دعوت اسلامي تنظیم غړو په خپلو کې په یووالي ټینګار وکړ د پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاب په مشرۍ د دعوت اسلامي تنظیم د لامون سجم کولو لویه غونډه تر سره کړه چې په دې کې د دې ګوند ډېرو مشرانو ګډون درلود په دې ناسته کې د دعوت اسلامي تنظیم مشر تابه د ګوند د غړو پر یووالي له نورو ګوندونو سره په ګډ کار د هېواد د روانو ستونزو پر حال او افغانانو تر منځ په اتحاد ټینګار وکړ بیرون رفت از جنجال ها را هیڅ تنظیم به تنهایي خود نه میتانه کې بر ملت باز کنه به این خاطر است که سری همشان به نمایندگی از شما و به اجازه شما از امیج صدا میکنم که ما برای هر نوع برادری به خاطر کار برای اسلام برای رضای خدا برای جور شدن وضع ملک به هر نوع برادری و به هر نوع همکاری آماده استیم خو په دې ناسته کې بیا د دعوت اسلامي ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف د ملي یووالي حکومت په سیاستونو تندې نیوکې وکړې او مسولان یې په خپل سرای تورن کړل سیاف وایي د ملي یووالي حکومت لا ملت سره وټن پیدا کړی او د هیچا خبرو ته غوږ نه نیسي از تکروي حکومت و از عدم شنواییش از فاصله گرفتن که از ملت فاصله گرفته میره به خواسته های ملت تن نمیته و گوش نمیته از این سخت ناراض هستیم و سخت منتقد هستیم خدا کنه که مسئولین از این ملک به اشتباهات خود متوجه شود به خطاهای خود متوجه شود به کجروی های خود متوجه شود از دست ما ملک خراب نمیشه خدا کنه که از دست از یوم خراب نشه سیاف دارنگ وی چې په دولتی ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی او دا وضعیت نور نه ملت او نه سیاسي جریانونو ته د منلو دی نوموړي حکومت د ټاکنو په تړاو هم په ناغړي تورن کړ او زیاته یې کړه چې که حکومت په خپل وخت شفاف او ټاکنو ته لاره هواره نه کړي هېواد به لا بحران سره مخامخ شي در صورت کې انتخابات صورت نګیره ای ملک به کشمکش بسیار خطرناک رو بروي مشه یا انتخابات صورت نګیره یا انتخابات گذشته واری تقلب سرش مسلط باشه در هر دو صورت در هر دو صورت ملک میره به یک بیراه میره به یک بحران نو که خدا نخواسته نتایجش بسیار خطرناک خواهد بود عبدالرب رسول سیاف وایی سره له دی چې د وسلوال مخالفانو کړنې یې تل غندلې او له افغان ځواکونو یې ملاتړ کړی خو زیاتوي چې نوره جګړه حل لاره نه ده او باید ښکیل لوري سولې ته کار وکړي بل خوا په داسې حال کې چې سیاف او دعوت اسلامي ګوند ته منصوب یو شمیر کسان په زورواکۍ او ځمکو په غصب تورن دي سیاف وایي د ګوند غړو یې یوه سانتي متر ځمکه نه ده غصب کړې او لوړ پوړي غړي یې په کمو امکاناتو ژوند تیروي ما از طرف تنظیم خود نمیز یک اعلان میکنم بشنوه همه کس بشنوه که تی خود یاد داشتم بگیره اگه کدام جا یک ناخون زمین کسی یک سانتی متر مربع زمین کس از طرف ما از طرف تنظیم ما من حیث تنظیم از طرف رهبری تنظیم در کدام جای غصب شده باشه ما برای حساب آماده هستیم امروز هم ما دستیم فردا هم ما دستیم پس فردا هم ما دستیم با دلیل و سند که تیما گب بزنن 
په دې ناسته کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یو ځل بیا د مجاهدینو پر وړاندې کېدونکي تبلیغات وغندل او ادعا یې وکړه چې د مجاهدینو په ګوښه کېدو سره افغانستان ته افراطیت او بدبختي راغله چې اوس افغانستان ترې رنځ وړي د ملي او جهادي ګوندونو عالي شوراوی حکومت دی د راتلونکو ټاکنو په د خلکو اندېښنې رفع کړي دغه شوراوی چې د حکومت له لوري د راتلونکو ټاکنو په اړه وضاحت نه دی موجود او اړتیا ده چې حکومت او کمیسون په دې برخه کې خپل جدیت څرګند کړي په همدې حال کې د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا د ملي یووالي حکومت په خپل منځیو ستونزو کې ښکیل بولي او زیاتوي چې په ملي کچه د سیاسي احزابو او جریانونو ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر ورکړی چې په راتلونکو ټاکنو کې له ټکنالوژۍ د ګټې اخیستنې طرحه یې د بودیجې نشتوالي له کبله ناکامه شوې او راتلونکې ټاکنې به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره کوي دې کار د ټاکنو په برخه کې د حکومت او کمیسیونونو پر ارادې د خلکو او سیاسي اعضا باندې خنې زیاتې کړي دي تازه د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې اوس هم د حکومت له لوري د راتلونکو ټاکنو په اړه وضاحت شتون لري او اوس اړتیا ده چې حکومت او کمیسیونونه د راتلونکو ټاکنو په اړه د شته اندېښنو د رفع کولو په هدف په دې برخه کې خپل جدیت ثابت کړي ما د حکومت او کمیسیون مستقل انتخابات اکیداً می خواهیم که برگزاری انتخابات فالنمانی در سال 1397 را جدی بگیرن عدم برگزاری انتخابات موجب تضعیف مشروعیت نظام می شود په همدې حال کې د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا د ملي یووالي حکومت په ډیریو مواردو کې په قانون ماتونې تورنوي دوی وایي چې د همدې قانون ماتونې په اساس دغه حکومت له یوې خوا په خپل منځیو ستونزو کې ښکیل دی او له بل لوري یې د سیاسي احزابو او جریانونو ملاتړ له لاسه ورکړی دی حکومت کې با حمایت او سپشتبالي وسیع جریان های سیاسي به پیروزي رسید در درون با مشکلات مواجه است و هم در بیرون به تدریج پشتبانی و حمایت جرانهای سیاسی را از دست می دهد. دولت بعض تصامیمی را اتخاذ میکنه که او به مغایر به قوانین نافیزه کشور است مثلا در عزل و نصب اعضای کمیسیون انتخاب مستقل انتخابات مثلا یک مثلا پر حکمت دمیلی او جهادی گندونو دا غنیوا که دا سیما حال دی چه دا حکمت سیاسی مخالفان و یه حکمت پا کردنان دا سیاسی ملاتر للا سورکوالو لعمله پر بحرانیانو تکیه زیاده کردی او یوش میرنا قانون پری کردی هم لحم دی که بلدی دا امریکا افغان حکمت لخوا دا ملیشو جوڑا ول افغانستان لبد و رزو سر مخامخ کردی یوش می رولسی و گری چه لده ده مخی ده حکومت پا ملاتر وصله خیسته لده تر حسر مخالفت خی اوائی حکومت امریکا باید ده ملیشو جدول و پرزای دوی پا امنیتی ده روکی مد غم کری بلخوا ده ننگرهار ده والتی شورا وکیلان وی امریکا ده ملیشو جدول و لاری شخصی اهداف تاقیبه وی چه پراتونگی که ده ملیشی ده افغانستان لپرا دیر خطرناکی تمامی دایشی صور ده مخ ده امریکا چاپ واشنطان پوست و رت پانی راپور ورکر چه گوا که امریکا و افغان حکمت پا داس یوی تر حکار کهوی چه لمخی محلی ملشی فالی کری ورد پانی ده شرواکو لخلی لکلی چه ده غزواک کم لگختون لری او ده تر هگر وڈلو پالا افغان او امریکایی جواکونو سرا ده اطلاعاتو پر اطلاوالو که گتوار تمامی دیشی خود ده غیتر هی ده ملشو پالا پخوانه یو ترخو تجربو تا پا کتو پر اخبرگونو او اندیخنی پر ولی دی او د دا په ننګر هر ولایت کې هغه ولسي پاڅون کوونکي دي چې شینوارو کې د حکومت په ملاتړ او د وسلوالو مخالفانو پر ضد سلا اخیستې ده دوی په اوسني وضعیت کې چې تر ډېره ملشو ته ورته والی لري نه خوښ دي او له حکومت څخه غواړي چې د افغان ځواکونو په قانوني چوکاټ کې داخل کړي موږ داسې خوښ یو کنه چې شخصي ملیشې ورکې شي په افغانستان کې د حکومتي چوکاټ کې موږ تنخام واخلو وظیفه مې اجرا کړو او خپل وطن له خدمت هم وکړو شخصي وظیفې چې په دې ملک دا وطن نه ابادېږي قومی مشان هم وی محلی ملیشی پا افغانستان که دستونز و کمولو پر جای نوریستونی زیاده وی او دولتا پا کار ده چلا دی کار لاس واخلی زو وی مچه مثلا لگه سنگه چه وس حکمت پیلان لری چه منگا مثلا سرحدات ده پارا ملیشا جوڑو یا مثلا شخصی خلق و تداکو یا کمون نخلق واخلی دارن زو وی مچه دینه با ده چوکار خراشی چه مثلا پا حکمت که داخل داخل شی باید چه دویو پورا مدری باید چه دویو نشان زن سر مدری مثلا که اگه محلی پولیسی که عرب و ارگانی و چه دای باید چه واسنات مدری زن سر او نه شخصی خرک 
بل خود نگر هر دولتی شراغری او مدنی فعالان هم در ملیشو لجولوالو سر مخالفت خی او وای دغا ملیشی افغانستان لنورو بدو بردو سر مخالفتی دوی وای چی در ملیشو جولوالو للاری امریکا خپل احداف تقیبوی خوز جان بای افغانانو ترسی جوروا کی مافیایی کردی در مخدرتو گفت قاچاق در نورو قاچاق اختطاف طولو رو بدی رو مسائلو که دا جوروا کان لاست دی کمان ملیشیم دو دوی پا کنفول تو ملیشی جوڑاول دا دا افغانستان دا خلق و دا دردون و دا پارا دا وان نشکی دلے نا پا امنیتی برخا کی نا پا طولنیز برخا کی و نا پا نور و برخا کی بلکہ یوازی و یوازی دل تا حق پروژی دی چی دا غربیان و دا خوان پا لارا چول شوی دی و دی دا طریق نواری چی زمان طولنا لا دا بدبختی خواد دویز لدی دا مخ دا بشری و قنو یوش پر مدافی و بنسطین و حمل ملیشو جوڑاول سر مخالفت خوالی او دا ملیشی پا بشر زید جرمونو کی اخکیلی بلیلی دی دا بداس حال که دا چی پا وزیشنون که وی دا ملیشو جوڑاول پا افغانستان که یوانا کام پر روجه دا زکل دا غو ملیشو افغانان با دی خاطری لدی او پا تیر که پا شخصی دخمانوی و قوم شخر و او نور بشر زید کرنو کلاس درلو دلی دی تراتلون که وی میاشت با دا تورغونده بندار دا دیار لاس کلومتر پا شاوخوا که دا وزپنه پتلای گتا خستنه تا وزپرل شی دا حیرات زایی چرواکی وای چه دا دا پروژه کار دا ترکمنستان حیوات پا همکاره دوام لری او پا اینای دا دا پروژه لتکمیلی دو سر با دا دوالو حیوادونو ترمن دا اقتصادی او ترانزیتی فعالیتون پراخ شی پا ورطا محل دا حیرات و سیدون که هم دا دا پروژه بشپلی دل پا اقتصادی برخه که دا دوالو حیوادونو لپارا مهم ال په هرات کې د تورغونډی اورګاډی پټلې چې شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې جوړه شوې وه اوس بیا ځلې د افغان حکومت له لورې د ترکمنستان هېواد په همکارۍ په ګډه د یادې پټلې د بیا رغولو چارې پیل شوې دي د تورغونډی بندر مسؤولان وایي چې د افغانستان او ترکمنستان پر پوله د تورغونډی په بندر کې یاده پروژه چې دیارلس کیلومتره په شاوخوا کې اوږدوالی لري د رغولو چارې پیل شوې او ټاکل شوې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به یې د بیا رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وړاندې شي خدمت تمدید خط های آهند که کاملا فرسوده شده بود بالاخره موفق بایی شدن که جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان حکمه صادر کردن که تا خط های آهند به همکاری کشور دوست جمهوری ترکمنستان با سازی شوه که همین لحظه هم کار جریان داره که در حدود 13 کیلومتر خط آهند با سازی و نوسازی میشه دیدی من در مسئولان باور لری که دیور گاری پتلی لرغی دو سرسم به دا افغانستان او ترکمنستان ترمنز دی صادرات و اواردات و اندازه زیادت او سوداگرو تبه دی توک و دی لیگت را لیگ پا برخه که دی پاموار اصند که ویرام استشی برای اردو جانب برای کشور جمهوری اسلامی افغانستان و کشور امسای ما ترکمنستان ای یک سهولت است که بار تاجر میتونه با وقت زمانش از طرف افغانستان صادرات کس و ترانزیت کس و طرف کشورهای طرف آسیای میانه از طریق ترکمنستان افغانستان از این طریق عبور داده شده و مال وارداتی از جانب کشور ترکمنستان که به طرف افغانستان می به وقت زمانش رسیدگی کنه ترمیم خط آهن جریان داره که از طرف کشور دوست ترکمنستان ای با سازی میشه جور میشه همانطور که قبلا هم در عرصه های اقتصادی خاره ما همکار بوده از اونا تشکر و قدردانی میکنه په همدې حال کې د تورغونډی اوسېدونکي دي یاده پټلۍ رغول د افغانستان او ترکمنستان لپاره ګډه لاسته راوړنه بولي دوی زیاتوي چې پر دې لاره منځنۍ اسیا ته د توکو لېږد را لېږد به په هرات کې صنعتکارانو ته هم د پرمختګ زمینه برابره کړي د هرات په تورغونډی کې د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو له کبله د یوه افغان په توګه د ترکمنستان او افغانستان له ولسمشرانو مننه کوم زه د دې پروژې په اړه ډېر خوښ یم د دې پټلې جوړېدل د افغانستان او ترکمنستان تر منځ پر ګډو اقتصادي او فرهنګي ارزښتونو زیات اغېز کولی شي دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې شوو ارقامو په اساس د روان دوه زره اولسم کال تر لسو میاشتو اوه زره اته سوه شپږ اتیا کانټینرو په اندازه سوداګریز توکي د تورغونډۍ له لارې تبادله شوي دي خو اوس په دې بندر کې د اورګاډي پټلۍ را جوړېدو تمه دا چې ښایي دا ارقام د بل هر وخت په پرتله زیاتوالی ومومي د افغانستان روغتیایي سکتور ډېرې پانګونې ته اړتیا لري د سولې علي شورا رئیس چې د یوه خصوصي روغتون پرانیستې ته خبرې کولې وایي په هېواد کې موجود روغتیایي خدمات د خلکو ستونزې نه شي حل کولی د اجرایی ریاست لومړی مرستیال هم په هېواد کې د معیادي او باکیفیته روغتیایي خدمتونو پر وړاندې کولو ټینګار کوي او وایي له همدې امله ډېر خلک بهر ته د تداوۍ لپاره ځي 
دلتا پا کابل که دیو خصوصی تا بی کمپلکس پا پرانیست که مهم و دولتی چارواک و دسول علی شورا پشر تابا گدون کرده طول پا روختیایی برخه که پشت ستونزو خبری کوی او تنگاری پر دیده چه پا دی برخه که باید دیر پانگوان اوشی ترچو خلق به هر تل لیت لورا و گرزی حدود 300 میلیون در سال از افغانستان فرار میکن بخاطر که مریضان ما در کشورهای خارج میرن برای تداویشان 300 میلیون برای یک کشور فقیر مثل ما خیلی پول کلان است و هنوز هم ادامه داره خیلی از کشورها رونق خوبی از مریضای افغانستان که میرن دارن شفخانه هایشان و رونق زیادی گرفته است خوب پا دیزای که هم ده جگری پا پای ترسولو او ده سولی پر اتاک تینگار که گی ده سولالی شورا رئیس وای تملاری چه دیر جر با ده سولی خبری نتیجه ور کری او افغانان با پا پایل که سولی تا ورسی گیم ما از مراسخ داریم در جهت ختم جنگ بر قراری سول که یک نیاز اولیه مردم افغانستان است ما قبول داریم که در عمر که شورای آله سول دور جدید خود آغاز کردن پنج ماست پنج ما خیلی کم است با مشکلات چاردهی که ما در جنگ بودیم ولی امیدوار هستم و امیدوار هستیم امیدوار هستم و همه مردم ما امیدوار است که سرانجام یک روزی ما پایان جنگ را شاهد باشیم که هم پده برخه که دیری پنگمونی شوی خب یا هم موجود روخته ای سولتونه ده خلق استون زو تا کافی نبل که گی ده جایی ریاست لمره مرسیال ده میاری او با کیفیت روخته ای خدمتون رو پر رانده کولو تینگار کوی او ویل هم ده عمله دیر خلق به هر تا ده در ملین لپارزی با وجود از ای که ضرورت ابتدایی هم ده ای مملکت مرفوع نشده ولی خیلی زیاد ما با کیفیت خدمات سیهی باید ارزش بیتیم چیزی را که ما در مویاداشتایی که به ما داده شده دیدم جناب آقای کریمی و همکارانشان زیاد به ای ساحه توجه کده که چه قسم بیتانه خدماتی را که ارزه می کنه خدماتی میاری باشه خدماتی باشه که اعتماد ملت بالای ای مرکز سیهی به دست بیاره دیا دولو ورده چه ده ده غنوی تیبی کمپلکس ده فالیت ده پیل سر سم مسلان وایی چه پر مختلی تیبی وسائل یه روری او دیر حق عملیات او ماینی چه پا بحر که کی گی دوی دلتا ده تر سر کولو آسان تیاوی برابری کردی بحرانی خبرون با تر لگزان روست آوراندی شی لمک سر آوسای بیا هم خر اغلاس د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د نړۍ له ګوټ څخه غبرګونه پاره ولې دي فلسطیني چارواکو دا پریکړه د نمنلو بللې او ویلې دي چې امریکا لور نشي کولې د فلسطین په قضیه کې د منځګړې په توګه پاتې شي هماز غورځنګ تر دې پریکړې وروسته فلسطینیان د اسرائیلو پر خلاف بل پاڅون ته رابللې دي په ځینو عربي هېوادونو کې وار له مخې د امریکا او اسرائیلو پر خلاف لارونونه هم پیل شوي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت د بیت المقدس د پیژندل کېدو پریکړه له غبرګونونو سره مخامخ شوې د فلسطین ولسمشر محمود عباس دا پریکړه د نه منلو وړ بللې او زیاته کړې ده چې امریکا نور نشي کولی د فلسطین په قضیه کې د منځګړي رول ولوبوي د دغې هېواد حماس غورځنګ بیا فلسطینیان د اسرائیلو پر خلاف بلې انتفاضې یا پاڅون ته هڅولي فاننا ایضا مونږ باید بل پاڅون را وبولو د صهیونیستي دښمن پر وړاندې باید لار ورته هواره کړو پرېږدي چې د فلسطین خلک په دې تړاو خپله غوسه سره نه کړي او بیت المقدس خپل حق وغواړي د ټرمپ د دې پرېکړې پر وړاندې پر فلسطین سربېره د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه غبرګونونه اورېدل کېږي د دا ډول ګام اخیستل سیمه د اور خولې ته اچوي مونږ څه غواړو ښاغلی ټرمپ دا څه ډول پرېکړه ده سیاسي مشران د سولې هڅه کوي نه د کړکېش د ډېرولو امریکا په دې پرېکړې سره سیمه کې چاودنې ته د چمتو شوي بم کلی کش کړې ده مونږ د ترکیې د خلکو په توګه دا پرېکړه بې معنا ګڼو 
د اندونیزیا استازي به دا موضوع په راتلونکو څو ورځو کې د اسلامي هېوادونو کنفرانس کې راپورته کړي او په دې تړاو به ځانګړې ناسته راوبلي موږ له ملګرو ملتونو هم غواړو چې د امریکا دا غیو اړخیز ګام پر وړاندې غبرګون وښيي مونږ هیله لرو چې د متحده ایالتونه او ولسمشر ټرمپ په خپله دا پرېکړه د مخالص د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پېژندلې بېرته واخلي زه د مالیزیا صدر اعظم په توګه د واکمن ګوند له غړو استازو او عامو خلکو غواړم چې د دې پرېکړې پر خلاف په داخل او خارج کې غږ پورته کړي نړۍ باید د مالیزیا د خلکو غږ واوري چې د دې پرېکړې مخالف دي نړی والی چوب ده دا ده شرم زایده قسم خورم چه ده شرم ورده دا سی یو پریکل چنگ کی دیشی ده نڑی مسلمانان چیر تدی نور پر عربو حساب نکیگی ده عربو حوادونا سر ویشیلی دی او مشتران مویوازی ده جان ده باقا فا فکر کی دوب دی ده فلسطین موضوع نور لملی توب ندی پر ده سربی رده متحد و ایلتون و اروپایی متحدانو فرانسی بریتانیا و جرمانی هم لده پریکل سر مخالفات ایلان کرده د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسولې فدریکا موګرین ویلې چې بیت المقدس باید د اسرائیلو او فلسطین دواړو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژندل شي په دې ټولو کې یوازې د اسرائیلو صدراعظم د ټرمپ د پرېکړه ستایلې بنیامین نتنیاهو وایي د نړۍ له ګڼو نورو هېوادونو سره هم په اړیکه کې دي او هغوی به هم ژر د ټرمپ پر پل پل کېږدي شمالی کوریا و متحده ایالاتونو او د دوی ګاونډي سویلي کوریا کوریا ټاپو وزمه کې په خپل استرو پوځي مانورو سره جګړه پر حقیقت بدله کړې ده دغه هیواد وای اوس مهمه پختنه ده چې دا جګړه به کله پیلېږي د شمالی کوریا دولتي تلویزیون د دغه هیواد د برنامې چار وزارت له خولې راخیستي چې پیونګیانګ جګړه نه غواړي خو له تپل شوې جګړې به په شا هم نشي د امریکا متحده ایالاتونو او سویلي کوریا روانه اونۍ کوریا ټاپو وزمه کې تر دې دمه د هوایي ځواکونو تر ټولو سترې ګډې پوځي مانورې پیل کړې چې د امریکا د ستراتیژیکو بم غورځونکو په ګډون پکې له دوه سوه دېرشو ډېرو الوتکو برخه اخیستې ده د امریکا متحده ایالاتونه وایي کریمیا به د روسیې د خاورې د برخې په توګه په رسمیت ونه پېژني د دغه هېواد برنامې چار وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر ماسکاو به د دوی لخوا لګېدلې بندیزونه تر هغې پر خپل ځای پاتې وي چې روسیه د اوکراین له خاورې نه وي وتلې هغه دا څرګندونې وي یانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو د سازمان په غونډه کې چې د نوموړي روسي سیال سرګی لاوروف هم پکې برخه اخیستې کړې دي ټیلرسن وایي ماسکاو باید د اوکراین د کړکېش د حل لپاره د منسک پر تړون عمل وکړي گران لیدون کود دی ساعت خبرونا پای تا ورس دل ملتیا مو ملنا تا بیا مو علامت شد